రైట్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ వర్సెస్ ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఫండ్స్ అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి సుస్వాగతం మరి అట్రాసిటీ యాక్ట్ మీద కొనసాగాలి అంటే అట్రాసిటీ యాక్ట్ను కొనసాగించాలి పటిష్టంగా దాన్ని అమలు చేయాలి దాన్ని ఎక్కడ తూట్లు పడకూడదు అంటూ కూడా జరుగుతున్నా చేస్తున్నా ఏవైతే ఉద్యమాలు ఉన్నాయో నిరసనలు ఉన్నాయో మరి వీటి మీద పెట్టిన ఈ యొక్క శ్రద్ధ ఆసక్తి వీటి మీద కూడా పెట్టాల్సింది అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఫండ్స్ మీద కూడా పూర్తి స్థాయిలో కేంద్రీకరిస్తే అభివృద్ధికి పనికొచ్చే ఈ యొక్క ఫండ్స్ కూడా పూర్తి కాలంలో సకాలంలో అందరికీ అందుతే మరి ఈ యొక్క అభివృద్ధి సాకారం అవుతుంది కదా ఎస్సీ సోదరులు మరి అంత వారి యొక్క ఉద్యమాలను నిరసనలను ఎటు తీసుకెళ్తున్నారు అన్న అంశం ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ వర్సెస్ ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఫండ్స్ మరి యొక్క ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎస్సీ ఉపకులాల హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బైరి వెంకటేశం గారు ముందుగా మనం వారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం వెంకటేశం గారు నమస్తే వెంకటేశం గారు మరి అట్రాసిటీ యాక్ట్ మీద పెడుతున్న దృష్టి అట్రాసిటీ యాక్ట్ మరి పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయాలి అని జరుగుతున్న నిరసనలు కానీ పోరాటాలు కానీ ఉద్యమాలు కానీ ఉవేతనలు వేస్తున్నాయి మనం చూస్తున్నాం మరి అదే శ్రద్ధ అదే మరి నిరసనలు ఈ యొక్క ఫండ్స్ మరి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఫండ్స్ మళ్లించినప్పుడు కానీ వాటిని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయాలని కానీ ఒకవేళ మళ్లించినప్పుడు ఎందుకు మళ్లించారని అడగడం కానీ ఇటువంటి జరిగాయంటారా ముఖ్యంగా మనకు వివక్షకు గురైనప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీలు వాళ్ళ అణచివేతకు గురైనప్పుడు వాళ్ళ హక్కులు కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళ బాధలను వాళ్ళ చట్టపరంగా రక్షణలు పొందడం కోసం వాళ్ళ ఆత్మ రక్షణ కోసం ఆత్మ గౌరవం కోసం ఎస్సీఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో దాన్ని అంటే మన ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలుపుకోవడంతో పాటు మనం చట్టపరంగా రక్షణ పొందడంతో పాటు మన ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా అంతే అవసరం సో సైమెంటేనియస్ గా చట్టపరంగా మనకు ఆ హక్కులను పొందడం కోసం అట్రాసిటీ చట్టాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దాని గురించి రక్షణ పొందవలసినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది దాన్ని సక్రమంగా అమలు చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది అదే విధంగా ఈ అట్టడుగు అనగారిన దళిత వర్గాలను అభివృద్ధిలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వాలపైనే ఉంది సో ఇవి రెండింటిని కూడా మనం బ్యాలెన్స్డ్ గా మనం ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలు చట్టపరంగా వీటిని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం బాధ్యత ఎలా దళితుల పైన ఉన్నది సో మనకు గత ప్రభుత్వాల్లో గత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి హాయంలో ఆ రోజు డిప్యూటీ స్పీకర్ గా మరి దామోదర్ రాజనరసింహ గారు ఉన్న సందర్భంలో ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం ప్రత్యేక అభివృద్ధి నిధులు కేటాయించడం కోసం మరి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ అనేటువంటిది ప్రణాళికలో భాగంగా ఒక ప్రత్యేక ఫండ్ ను కేటాయించడం కోసం ఆ రోజు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఆ నిధులు అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసి దానికి ఫండ్ అలొకేషన్ అనేటువంటిది చేయడం చట్టపరంగా దానికి చట్టం కూడా చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా మరి ఆ కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఎస్సీ ఎస్టీలకు అవసరమైనటువంటి అభివృద్ధి ఆ కార్యక్రమాల కోసం ఆ ఫండ్ ను వినియోగించడం జరుగుతా ఉంది సో అప్పటి నుంచి ఆ కార్యక్రమం ఏదైతే ఫండ్ అలొకేషన్ జరుగుతూ ఉందో వాటన్నిటిని కూడా మరి గత ప్రభుత్వాల నుంచి ఇప్పటి వరకు లెక్కలు తీసుకున్నా గాని అలొకేషన్ కి పరిమితం అవుతున్నాయి తప్పితే అవి ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ కింద కింది స్థాయికి వెళ్ళలేకపోతున్నటువంటి మన ప్రభుత్వ లెక్కలు చెప్తున్నాం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా వేల కోట్ల రూపాయలు ఆ మనకు నిధుల కేటాయింపు జరుగుతుంది మనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయ్యే నాటికి దాదాపు ఇరవై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ నిధులు అనేటువంటివి మనకు ఎగ్జిస్ట్ అంటే మనకు అదనంగా మిగిలిపోయి ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ ఇరవై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పటికే ఉంది ఆ గ్రాంట్ సో వాటన్నిటిని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి బడ్జెట్ లో ఎక్కడ కూడా మనకు ఆ అమౌంట్ కానీ ఇదంతా కూడా రిఫ్లెక్ట్ కావడం లేదు మొదటి నుంచి కూడా మనం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా అలకేషన్ ఎట్లా చేస్తా ఉన్నారో దానికి సంబంధించిన నిధులు విడుదల చేయాలి దాంతో ఖర్చు పెట్టగా మిగిలినటువంటి నిధులను 
నెక్స్ట్ బడ్జెట్ కి నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలనేటువంటిది మొదటి నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నాం కానీ దాని దాని విషయంలో ఇలా మనం పెద్ద ఎత్తున పోరాడవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది సో ప్రభుత్వము ఈ నిధులను అంటే ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నే ఇంకొక రూపంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది అది స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ దాని విధంగా మాట్లాడడం జరిగింది గత అయితే దీన్ని ఎట్లా అంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కు ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ గా మార్చడం జరిగింది సో రెండు వేల పదిహేడులో మనం దీనికి ఒక చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కోసం రెండు వేల పదిహేడులో ఒక చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది సో మనకు ఈ చట్ట ప్రకారంగా మన గవర్నమెంట్ యొక్క విధి ఏంటంటే సో ఇది అప్పుడు జీవో నంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ రెండు వేల పదిహేడులో మనకు ది ప్లానింగ్ అండ్ అలకేషన్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ యాక్ట్ కింద దీన్ని మనం తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇది దీని యొక్క విధి ది యాక్ట్ ఈజ్ అమెడ్ టు ఎన్షూర్ యాక్సలరేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ విత్ ఎంఫసిస్ ఆన్ అచీవింగ్ ఈక్వాలిటీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎకనామిక్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అలాంగ్ విత్ సెక్యూరిటీ అండ్ సోషల్ డిగ్నిటీ అండ్ ప్రమోటింగ్ ఈక్వాలిటీ అమంగ్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ సో ఈ ఎస్సీ ఎస్టీస్ యొక్క డెవలప్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క సాధికారిత అభివృద్ధి కోసం ఈ నిధులు ఖర్చు చేయాలని చెప్పేసి ఆ గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది మనకు ఈ స్కీమ్స్ ను మనకు తీసుకురావడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా మనకు ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ త్రీ ఎకర్స్ స్కీమ్స్ కింద తర్వాత కళ్యాణ లక్ష్మి గాని న్యూ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ గాని తర్వాత ఉమెన్ డిగ్రీ కాలేజెస్ కావచ్చు తర్వాత ఆసరా పెన్షన్స్ డ్రింకింగ్ వాటరు ఇరిగేషన్ వాటర్ హెల్త్ స్కీమ్స్ రైతు బంధు ఇట్లా ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఇవి ఈ ఈ కార్యక్రమాల్లో దళితులకు స్పెషల్ గా వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం కేటాయించాలనేటువంటిది గవర్నమెంట్ పెట్టుకున్నది సో మనకి ఇక్కడ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు బడ్జెట్ గత బడ్జెట్ లో తీసుకుంటే టోటల్ ప్రగతి పద్దు మనకు గత బడ్జెట్ లో ఒక లక్ష ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు ఉంటే దీంట్లో ఇరవై ఒక్క వెయ్యి మూడు వందల ఆరు కోట్లను మనకు స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద కేటాయించడం జరిగింది సో ఇక్కడ కేటాయించడం వరకు బాగానే ఉంది కానీ ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చే వరకల్లా చాలా వీక్ గా అంటే ఎక్కడ కూడా ఆ ఫండ్స్ అలకేషన్ కావడం గానీ లేకపోతే రిలీజ్ చేయడం గాని ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాడ చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి మనం ఇలా చూస్తా ఉన్నాం రైట్ అంటే ఇప్పుడు మరి అట్రాసిటీ వయలేషన్ అయింది అట్రాసిటీ మరి మాకు ఇక్కడ అమలు కావట్లేదు అంటూ కూడా జరుగుతున్న ఏవైతే నిరసనలు ఉన్నాయో జరిగిన నిరసనలు ఉన్నాయో అదే పోరాట పట్టిమా మరి ఫండ్స్ కూడా మాకు రావాలి ఫండ్స్ ఎందుకు మీరు మళ్ళిస్తున్నారు ఫండ్స్ ఎందుకు మాకు ఖర్చు పెట్టలేకపోతున్నారు కాటెంపుల్ వరకు మాత్రమే ఎందుకని మిగిలిపోతుంది అని అడగని నాయకులు మరి కంటి కనిపిస్తున్నారు అనుకోవచ్చు అంటారా ఎంతమంది అడుగుతున్నారంటారు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ దిశగా దళిత సమాజం ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఈ వివక్షతకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆర్థికంగా నిలదొక్కున్నప్పుడు మాత్రమే అది కొంత కొంతవరకు సాధ్యం కాగలుగు అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇంకా ఇప్పటికి కూడా కనీసం గూడు లేని వాళ్ళు గుడిస లేని వాళ్ళు ఇంకా తిండి కోసమే ఇంకా కొట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఇంకా కూలి పనినే నమ్ముకొని బతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నది ఇలా మన హక్కుగా ఇలా స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ కింద ప్రభుత్వం నుంచి మనకు రావాల్సినటువంటి వాటాను పొందవలసినటువంటి హక్కు మనకున్నది ఆ బాధ్యత కూడా ఇలా ఆ దళిత సమాజం మీద ఉన్నది దానికోసం మనం ఇలా మనం ఖచ్చితంగా నిలదీయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇలా ఎన్నో స్కీమ్స్ పెట్టారు ఇలా గవర్నమెంట్ ఇలా సపోజ్ చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ గా మనకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావచ్చు 
సో దానికి ఎంత అలకేషన్ జరుగుతా ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీలకు దక్కిన ఇల్లు ఇల్లు మిగతా వర్గాలకు దక్కినటువంటి ఇల్లు ఇల్లు ఎందుకంటే ఇల్లు లేని వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఉండేది ఈ ఎస్సీ ఎస్టీలే ఉంటారు మిగతా వాళ్ళకి అంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ గా మన ముఖ్యమంత్రి గారే దళిత బంధు స్కీమ్ ను అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు చెప్పింది కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు పేద వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారు అని ఎవరైతే ఉన్నారు అని అంటున్నారు దళితులు మాత్రమే అని చెప్పేసి వారే చెప్పి సో కాబట్టి ఈ అట్టడుగు వర్గాలకు చెందినటువంటి దళితులు కావచ్చు అందులో ముఖ్యంగా ఉపకులాలు కావచ్చు ఇలా యాభై ఏడు ఉపకులాలు దాదాపు ఈ రాష్ట్రంలో ఇరవై రెండు లక్షల జనాభా కలిగి ఉండి ఈ చెప్పేటువంటి ఈ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ స్కీమ్స్ ఏవి కూడా వాళ్ళకి చేరలేకపోతున్నాయి గత ప్రభుత్వం వరకు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు నుంచి ఈ పోయిన బడ్జెట్ వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా ఈ కార్పొరేషన్ లోన్స్ కావచ్చు ఉపాధి పథకాలు గాను మనకు ఈ వర్గాలకు అందలేకుండా పోయింది ఈ వర్గాలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ రూమ్లు అందలేకుండా పోయింది అదే మూడు ఎకరాల ల్యాండ్స్ కూడా ఈ ఈ వర్గాలకు అందలేకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితి ఇలా అందుకనే ఇప్పుడు ఈ ఉపకులాలకు ఈ యాభై ఏడు కులాలకు గత ఎనిమిది ఏళ్లలో దాదాపు ఏడు ఎనిమిది శాతం కంటే ఎక్కువ దక్కిన పరిస్థితి లేదు కార్పొరేషన్ లోన్లో ఇందులో కూడా ఈ కార్పొరేషన్ లోన్లు కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఫండ్స్ కూడా అలకేషన్ చేసే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళకి ఒక్క లోన్ కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు సో లోన్ ఇచ్చినా గానీ దాని రూల్ ప్రకారంగా బ్యాంకు షూరిటీ అనేటువంటిది మనకు తీసుకుంటారు కాబట్టి ఈ వర్గాలకు ఎవరు కూడా బ్యాంకు షూరిటీ ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు వాళ్ళ కూడు కూడు కూడా ఉండని పరిస్థితుల్లో బ్యాంకులు వాళ్లకు ఇలా కన్సర్న్ ఇయ్యలేనటువంటి పరిస్థితి అట్లా వాళ్ళ ఫండ్స్ మిగిలిపోవడం వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఆ అప్లై చేసుకున్నా కానీ వాళ్ళకి శాంక్షన్ కాకపోవడం అనేటువంటి జరుగుతా ఉంది సో ఇది బోను ఇంకా దళిత బంధు స్కీమ్ విషయానికి వస్తే ఇంకా బ్యాంక్ లేదు ఏ ఏ రకమైనటువంటి ఆ దీనికి లింక్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫండ్ అలకేషన్ చేస్తారు కాబట్టి ఇట్లానైనా బెల బెనిఫిట్ అవుతుందేమో అని చెప్పేసి ఇలా ఉపకులాల ప్రజలు ఎదురు చూస్తా చూసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా మరి ఆ మొదటి విడతగా అన్ని కూడా వాళ్ళ కార్యకర్తలకు వాళ్ళకు అనుకూలమైనటువంటి వ్యక్తులకు ఇచ్చిండ్రు రెండో విడత అన్న మరి ఉపకులాలకు ఇయ్యాలని చెప్పేసి మనము ఆ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేసినాము తర్వాత మంత్రి గారికి మరి సంబంధిత వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ కొప్పుల ఈశ్వర్ గారికి కానీ ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి కొత్త సిఎస్ గారికి కూడా మేము ఎస్సీ ఉపకులాల తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది గత బడ్జెట్ లో దళిత బంధు కోసం పదిహేడు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడం జరిగింది రెండో విడత దళిత బంధు కోసం ఎక్కడ కూడా అందులో నుంచి పదిహేడు వేల రూపాయలు కూడా ఇంతవరకు కేటాయింపులు జరగలేదు ఇంతవరకు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వ మళ్ళీ సాధారణ ఎన్నికలకు వెళ్తున్నటువంటి సందర్భం వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇదే చివరి బడ్జెట్ గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పటి వరకు ఒక రూపాయి కూడా అలకేషన్ జరగలేదు ఏ ఒక్క ఉపకులానికి కూడా దళిత బంధు అందినటువంటి పరిస్థితి లేదు మరి ఈ ఫండ్స్ అన్ని కూడా ఎవరికి అందుతా ఉన్నాయి మిగిలినటువంటి బడ్జెట్ అంతా కూడా ఏ రంగాలకు దారి మళ్ళుతా ఉంది దీని విషయంలో మరి ప్రభుత్వం యొక్క మరి వైఖరి ఏంది అనేటువంటిది కూడా స్పష్టం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇలా మేము ఉపకులాలుగా ఈ మేము ప్రత్యేకంగా ఇలా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఉపకులాలకు సపరేట్ గా అంటే దళితులలో అత్యంత వెనుకబడినటువంటి వర్గాలు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు రాజకీయంగా విద్యా ఉద్యోగ పరంగా ఉపాధి పరంగా అన్ని రకాలుగా అన్యాయానికి గురైనటువంటి వర్గాలు కాబట్టి సపరేట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయండి ఇప్పటికైనా సపరేట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి తక్షణం రెండు వేల కోట్లు అలకేషన్ చేసి ఈ ఉపకులాల కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలా అది ఈ బడ్జెట్ పెట్టాలని చెప్పేసి మేము ఇలా ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఆ బడ్జెట్ అలకేషన్ జరగకపోతే కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించడానికి కూడా ఎస్సీ ఉపకులాల హక్కుల పోరాట సమితి పక్షాన సిద్ధంగా ఉన్నాం ఉపకులతో పాటు మిగతా దళిత వర్గాలకు చట్టపరంగా కేటాయించబడినటువంటి ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పకుండా అర్హులందరికి కూడా వర్గాల కింది స్థాయి వరకు కూడా చేరడం కోసం మిగతా వర్గాలను కూడా అందరినీ కూడా కలుపుకొని దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించాలని కూడా 
ఇలా మేము నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ విధంగా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేయాలి అటవీ వర్గాల ప్రజలు అభివృద్ధి చెందితేనే అది ప్రభుత్వానికి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది మిగతా వర్గాలు కూడా ఉన్నత దిశగా మరి ప్రయాణించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా రైట్ మరి ఇప్పుడు కేవలం బైరి వెంకటేశం గారు ఒకరే మరి డిమాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా మరి మిగతా మరి ఎస్సీ సోదరులు కూడా తమ తమ సంఘాల తరఫున కూడా అదే మాట డిమాండ్ గా తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఏమంటారు దీన్ని వంద శాతం మీరు అనేది అందరూ కూడా ఇవాళ మనకు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మన ఫండ్స్ మన అభివృద్ధి కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మూడో తారీఖు నుంచి ఏర్పడే అంటే ప్రారంభమయ్యేటువంటి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో దళితులకు సంబంధించినటువంటి కేటాయింపులు సమూలంగా అంటే సమున్నత స్థాయిలో ఉంటాయని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా గత బడ్జెట్ లో ఏదైతే మిగిలిపోయినటువంటి కేటాయించినటువంటి మరి బడ్జెట్ ఇవాళ దాదాపు రెండు లక్షల కోట్ల పైన ఉన్నటువంటి మూడు లక్షల కోట్ల వరకు కూడా పెట్టే అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ బడ్జెట్ లో ఖచ్చితంగా దళిత సాధికార కోసం దళితుల అభివృద్ధి కోసం మరి ఆ పథకాలు కానీ లేకపోతే ఉద్యోగాలు కావచ్చు ఉపాధి అవకాశాల కోసం పెద్ద పీట వేసి నిధులు కేటాయించి విడుదల చేయాలని చెప్పేసి ఇలా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ డిమాండ్ కోసం ఇది ఖచ్చితంగా మిగతా దళిత సంఘాలను దళిత వర్గాలను అందరినీ కూడా ఏకం చేసి త్వరలోనే ఒక సమీక్ష నిర్వహించి ఖచ్చితంగా మా వర్గాలకు అవసరం ఉన్నటువంటి అవసరాలను మాకు మాకు అవసరమైనటువంటి నిధులను ఆ నివేదిక రూపంలో ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాం ఆ దిశగా రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని చెప్పేసి కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తాం రైట్ మరి ప్రభుత్వాలు తయారు చేసిన ఈ యొక్క చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి కూడా అట్రాసిటీ యాక్ట్ మనకి అమల్లో ఉంది మరి చట్టాలు చట్టాలు పని అవి చేస్తూ ఉంటాయి మరి ఎదిరిగి కొంచెం ఎంత అంటే ఒక నెల రెండు నెలలు లేకపోతే కొంతకాలం మనకి ఇక ఆ యొక్క కాలయాపన జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ అభివృద్ధి కోసం నిర్దేశించిన ఆ యొక్క ఫండ్స్ గురించి మరి ఒకే త్రాటి మీదకి రాకుండా విడివిడిగా గుండి అంటే గుడిసె గుడిసెకు ఒక పార్టీ మరి గుండి గుండెకు మరొక జెండా మరి మనిషి మనిషికి మరొక పార్టీ ఎజెండా లాగా మారుతూ ఉంటే ఒకే త్రాటి మీదకి రాకుంటే మరి ఈ యొక్క ఫండ్స్ అనేవి మరి పూర్తి స్థాయిలో వినియోగంలోకి రావు కదా ఏమంటారు దీనికి వంద శాతం మీరు అనేది వాస్తవం ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ఒక తాటికి రావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత అవసరం ఉన్నది అది ఒక్కటే కాకుండా మీ గతంలో కూడా మనము డిస్కషన్ లో మనం చెప్పుకున్నాం ఫండ్స్ రిలీజ్ తో పాటుగా సభల్లో స్థానం సరైనటువంటి స్థానం కూడా ఇవాళ దళితులు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి దాదాపు రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారంగా పదహారు శాతం ఉన్నటువంటి దాదాపు పదిహేను ఉన్నర పదహారు శాతం ఉన్నటువంటి ఎస్సీ జనాభా ప్రస్తుత లెక్కల ప్రకారం ఇరవై శాతంగా ఉంది ఇరవై శాతం జనాభా యొక్క ప్రాతినిధ్యం ఇవాళ చట్ట సభలో ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అటువంటి ఇప్పటికే ఉన్నటువంటి మా దళిత ప్రతినిధులు ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రివర్యులు గానీ మరి ఇతర ఎమ్మెల్యేలు గానీ ఈ బడ్జెట్ లో ఖచ్చితంగా దళిత వర్గాలకు అన్ని ముఖ్యంగా ఉపకులాలకు సపరేట్ కార్పొరేషన్ అదేవిధంగా దళిత బంధును ప్రతి కుటుంబానికి అందించే విధంగా మా ప్రతినిధులు కూడా లేవనెత్తారని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తున్నాం రైట్ వెంకటేష్ గారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి ఈ ఒకవేళ ఈ యొక్క సబ్ ప్లాన్ ఫండ్స్ పూర్తి స్థాయిలో వినియోగం రావడం లేదు లేదా కావడం లేదు అంటే అంటూ నినాదంగా తీసుకుని చేసిన నిరసనలు ఎన్ని ఒకవేళ ఫండ్స్ మాకివ్వకుండా ఇతర పథకాలకు మళ్లించారు ఎందుకంటూ మరి పెట్టిన కేసులు ఎన్ని ఆ కేసులు పెట్టడానికి ప్రయత్నించిన సోదరుల సంఖ్య ఎంత అంటారు మీరు అనేది ఇప్పటి వరకు కూడా అలకేషన్ చేసినటువంటి ఫండ్స్ లో ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ కావచ్చు ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ కావచ్చు వీటిల్లో ఇప్పటి వరకు మరి దాదాపు ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయల వరకు కూడా ఇవాళ అలకేషన్ అయ్యి కూడా ఖర్చు చేసినటువంటి నిధులు ఇవాళ మనకు ప్రభుత్వ లెక్కలే మనం చెప్తా ఉన్నాయి ప్లానింగ్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా అన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇలా ఖర్చు చేయకుండా మిగిలినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఎవరికి అందలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా మాకు ఏది కూడా ఒక ఇల్లు అంత అంటే మనకు ఒక ఏ రకమైన అభివృద్ధి జరుగుతలేదు మాకు ఏ రకమైన పథకం అంత లేదని చెప్పేసి కింది స్థాయిలో దళితులు నానా ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే ఈ తలగట్ చేయకుండా అట్లా మిగిలిపోని చేసి వాటిని మిగతా పథకాలకు కావచ్చు మిగతా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు కావచ్చు మిగతా 
ఆ హైదరాబాద్ అభివృద్ధి కోసం కావచ్చు దానికోసం మరి ఖర్చు చేయడం అనేటువంటి చాలా తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం దుర్మార్గం అనేటువంటి చర్య రాబోయే రోజుల్లో ఈ లెక్కలు అన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వానికి ఇవాళ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అన్యాయం కావచ్చు మరి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి లోపాలు కావచ్చు వీటి అన్నిటిపైన మేము దళిత సంఘాలుగా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తాం ఖచ్చితంగా ఆ ఫండ్స్ రాబట్టుకోవడానికి పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం రైట్ వెంకటేష్ గారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి అట్రాసిటీ యాక్ట్ ఉండనే ఉండగా పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతం నుంచి కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండగా మరి కేసులు కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఆ కేసులను మరి ఎంత పరిష్కారం చేశారు ఎంత మేరకు పరిష్కారం అయ్యాయి అన్న విషయం కూడా మనం చూస్తున్నాం అట్రాసిటీ యాక్ట్ ఉన్నా కూడా పూర్తి స్థాయిలో కేసుల యొక్క సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా మరి కేసుల యొక్క సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది కానీ ఇక నిధుల పంపకం విషయం వచ్చేసరికి ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఫండ్స్ అనేవి మళ్లింపులకు గురవుతున్నాయి తక్కువ కేటాయిస్తున్నారు తక్కువగా ఖర్చు పెడుతున్నారు మరి ఈ రెండింటిని ఎలా మనం సమన్వయం చేసుకుని ఎస్సీ సోదరుల యొక్క అభివృద్ధికి కృషి చేసే అవకాశం ఉందంటారు మీరు ఇక్కడ రెండు కూడా రెండు అంశాల విషయంలో ప్రభుత్వం చెప్తున్నది ఒకటి చేస్తున్నది ఒకటి అంటే నోటు తోటి ఎక్కిస్తూ నొసల్ నొసల్ తోటి ఎక్కిస్తూ నోటుతో నవ్వినట్టుగా ఉన్నటువంటి ఇలా మనం చెప్తా ఉన్నాము అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు మేము ఇలా మా అన్ని రకాలుగా అంబేద్కర్ ఆశయాలను కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పేసి ఇలా ప్రభుత్వం చెప్తా ఉన్నాం చట్టం పరంగా తీసుకుంటే గత గతంలో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము ఉంటే రాష్ట్రంలో రెండు వందల ఎనభై ఆరు కేసులు ఉంటాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలా పద్నాలుగు వేల అట్రాసిటీ కేసులు ఉన్నాయి చట్టపరంగా ఇలా పిఓఏ యాక్ట్ కింద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీ యాక్ట్ కింద వెంటనే బాధితుడి మీద దాడి జరిగినప్పుడు అతని స్థలం గుంజుకున్నప్పుడు లేకపోతే ఆయన మీద దూషించినప్పుడు ఆయన మీద వివక్షత గురి చేసినప్పుడు బాధిత పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు కంప్లైంట్ ఎవరైతే ఇస్తారో ఆ బాధితునికి నేరానికి పాల్పడ్డటువంటి వ్యక్తి మీద వెంటనే ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయాలనేటువంటి చట్టం చెప్తుంది అని పక్కన పెట్టి సెవెన్ ఇయర్స్ బిలో శిక్ష పడేటువంటి కేసు అని చెప్పేసి సిఆర్పిసి ఫార్టీ వన్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ను దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ అప్లై అప్లై చేస్తూ దాని మీద వాళ్ళు స్టేషన్ బేల్స్ ఇవ్వడం దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకా మాకు ఈ అట్రాసిటీ కేసుల వల్ల మాకు ఏది కూడా మాకు ఇబ్బంది జరగదు ఈ కేసులతో మాకు ఏం కాదనేటువంటి విధంగా సమాజంలో ఒక నెగిటివ్ మెసేజ్ వెళ్ళిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టు దాడులు పెరిగిపోవడం వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పూర్వీకుల స్థలాలు గుంజుకోవడం ఇంకా వాళ్ళ ప్రతి పని చోట కావచ్చు పని చేసే చోట కావచ్చు ఇంకా చాలా ఇలా వాళ్ళు చేసేటువంటి చిన్న చిన్న వృత్తుల దగ్గర కావచ్చు అక్కడ అంతటా కూడా వివక్షత కొనసాగిస్తూ విపరీతమైనటువంటి దాడులు జరుగుతా ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ప్రభుత్వము మరి చర్యలు కోర్టు ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పటికీ కోర్టు వెంటనే పిఓ యాక్ట్ ప్రకారం యాక్ట్ కు క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కు లింకప్ ఉండదు పిఓఏ యాక్ట్ లో ఏది ఉంటుందో ఆ పరిధిలో అది చేయాలి దాన్ని ప్రభుత్వం కోర్టు చెప్పి సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా ఇలా సిఎస్ గానీ డీజీపీ గానీ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గానీ దీని మీద ఎటువంటి వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వకుండా రాష్ట్ర అధికారులకు నిమ్మక నీరెత్తినట్టు ఉండడం వల్ల ఇంకా విపరీతమైనటువంటి దాడులు ఇలా జరుగుతా ఉన్నాయి దాన్ని పట్టించుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇలా ఫండ్స్ విషయానికి వచ్చే వరకు ఫండ్స్ కేటాయింపులు జరుగుతున్నాయి కానీ దాన్ని ఆ దాన్ని నిధుల విడుదల జరగట్లేదు ఫండ్స్ కింది స్థాయిలోకి వెళ్ళడం లేదు ఇలా రెండు ముఖ్యమైనటువంటి దళితులకు రక్షణగా ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి కానీ ఈ చట్టం కానీ ఈ రెండు కూడా రాజ్యాంగ పరంగా ఇలా ఆ దళితులకు అన్యాయమే జరుగుతా ఉంది ముఖ్యంగా ఒక్కొక్కరికి చాలా తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం జరుగుతా ఉన్నది సో దీని మీద ఇలా రేపు రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వం పైన పెద్ద ఎత్తున మేము పోరాటం చేయదలుచుకున్నాం మిగతా ఆ సంఘాలన్నింటినీ కూడా కలుపుకొని భవిష్యత్ లో ముందుకెళ్తాం రైట్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ది పార్టిసిపేషన్ అండి బైరి వెంకటేశం గారు ఎస్ బైరి వెంకటేశం గారు ఎస్సీ ఉపకులాల హక్కుల పోరాట సమితికి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు మరి ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ అడ్రాసిటీ యాక్ట్ 
అదేవిధంగా మరి ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ ఫండ్స్ రెండింటిని ఏ విధంగా మరి ఎస్సీ సోదరులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు దీని మీద ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా అభివృద్ధి మీద లేకపోతే అట్రాసిటీ మీద మరి రెండు ఒకవేళ ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే మరి నిధుల యొక్క ప్రవాహం అనేది కొనసాగితేనే ఎస్సీ సోదరులు అన్ని రంగాలలో కూడా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో వారికి ఒక సాధికారత ఏర్పడాలంటే నిధులు మాత్రమే ఇక్కడ ముఖ్యం వాటికి మాత్రమే అక్కడ ఫస్ట్ ఓటు వేయాలి ఆ తర్వాత సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అట్రాసిటీ యాక్ట్ అంటూ తన యొక్క వ్యాక్ నిర్మించిన జరిగింది బైరి వెంకటేష్ గారు ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ మరో ఎపిసోడ్ మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ కీప్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్